sasakay sa barko papuntang USA <laughs> mga marites mga marites etapat Le navire est aussi équipé de deux grands canaux de sauvetage pneumatiques pouvant accommoder l'ensemble des passagers et de l'équipage. Ces canaux de sauvetage sont situés à l'extrémité avant du pont supérieur de chaque côté de la timonerie. In the unlikely event of an emergency, you'll be notified by the sounding of the ship's general alarm, consisting of seven or more rapid blasts followed by a prolonged blast over the ship's horn. Upon hearing the general alarm, passengers are requested to assemble at the muster station, as will be indicated by the captain over the ship's public address system. Once oh. there, you will don your life jacket with the assistance of the ship's <laughs> crew and await further instructions. Dans l'éventualité d'une urgence, vous serez averti par le son de l'alerte générale du navire, qui consiste en au moins sept signaux rapides d'avertissement, suivis d'un signal prolongé dominant la sirène du navire. En entendant cette alerte générale, les passagers sont priés de se rendre au poste de rassemblement indiqué par le capitaine par le biais du système de sonorisation. Une fois vos gilets de sauvetage distribués avec l'aide de l'équipage, attendez les instructions. I would like to mention too that the boat is equipped with a fully licensed bar and canteen on the lower level. We offer a fine selection of beer, wine, and other spirits together with non-alcoholic beverages and some small snack items down there. Cash, credit, and debit transactions are available. Please feel free to visit the canteen at your leisure during the tour. Also on the lower level, you'll find the washroom facilities located. Afin de garder un souvenir de ce paysage qui défilera lors de votre croisière sous notre joyau qu'est le Saint Laurent. I'd like to draw your attention to these two white and orange boys coming up on our right or starboard side. This is a popular spot for scuba divers as they mark the wreck of the Robert Gaskin, a salvage barge that went to the bottom of the river, accompanied by an interesting story. You see, there used to be a railway ferry, the William Armstrong, that operated between Rockville and Morristown, New York, that we can see in the distance to our right. During a fierce autumn storm in 1889, the Armstrong capsized and went to the bottom of the river. In turn, the Robert Gaskin was dispatched to raise the ferry. To accomplish this, they attached large pontoons to the sunken vessel, and then proceeded to fill the pontoons with steam that would buoy the barge back to the surface. The unfortunate circumstances on that particular day was that one of the pontoons broke free from its lashings and torpedoed through the hull of the Gaskin. So the ferry returned to the surface. The Gaskin now rests at the bottom of the river. Just one of the many interesting dive sites in and around Brockville. J'aimerais attirer votre attention sur ces deux bouées blanches et oranges bientôt à votre droite, ou à tribord. Cet endroit est populaire auprès des plongeurs, car ces bouées indiquent le lieu où se trouve l'épave du Robert Gilmore en bordure de l'eau, appelée Place Wilford. Bâtie en 1900, cette magnifique demeure édouardienne de 20 000 pieds carrés fut construite par George Taylor Wilford, qui bâtit un empire sur la fabrication de médicaments de gravité. Les pilules roses pour personnes pâles du Dr. William étaient censées guérir à peu près 1 
Ang langgam o. Dr. Williams' pink pills for pale people were said to cure just about anything that ailed you and were marketed around the world. The fact of the matter was that these pink pills were nothing more than sugar-coated iron supplements or placebo, so they tightened up the Patent Medicine Act in Canada. George Fulford promptly moved his operation of foods on the islands, the theory at least being that the raccoons would feed on the seagulls' eggs and thereby control their population. However, the plan failed too, and the raccoons made a hasty retreat, pursued by thousands of feathery inhabitants. Nous allons maintenant passer entre les îles McNair et Murray Islands. Le Gaulois et les Three Sister Islands sont mieux connus sous le nom de Gaul Islands puisqu'elle était autrefois peuplée de plus de 30 000 goélas argentés et à bec cerclés lors de la période de reproduction. Ces oiseaux devinrent une telle nuisance que la ville s'y prit à plusieurs reprises pour corriger la situation. Premièrement, en y envoyant des hommes avec des chiens pour camper sur les îles et espérer que leur présence puisse faire peur aux goélas. Mais leur plan échoua lorsque leurs tentes s'écrasèrent sous le poids des excréments. Ensuite, plusieurs familles de ratons laveurs y furent relâchées. La théorie était que les ratons laveurs se nourriraient des œufs de goélands, menant ainsi à un contrôle de la population. Mais voilà, le plan échoua aussi lorsque les ratons laveurs partirent en retraite, étant poursuivis par des milliers d'habitants. What has impacted on the seagull population in recent years is the introduction of these black birds that we can see more curiously perched on the giant limbs of the trees on the near island to our right. These are cormorants, a scavenger bird and relative newcomer to the islands, having first appeared here only the last 40 years or so. Since that time, their population has exploded at a rate of 30% per year. This has raised the ire of many inland fishermen. Ce qui a eu un impact sur la population des goélands dans les dernières années est l'introduction de ces oiseaux noirs que nous pouvons voir perchés en équilibre précaire sur les branchements des arbres de McNair Island. Ce sont des cormorans, des charognards relativement nouveaux dans nos îles et dont la première apparition remonte à environ 40 ans. De plus tard, leur population a augmenté de 30% par année. Cependant, en 1890, les Mississauga abandonnèrent les îles en faveur d'un règlement en espèces et les gouvernements les vendit à son tour. Initialement, le public montra peu d'intérêt pour l'acquisition de ces îles, mais la ville de Brockville acheta 17 d'entre elles, ce qui, avec du recul, s'avéra une initiative très judicieuse. À l'époque, vous pouviez acheter ici une jolie petite île pour environ 50 dollars. Aujourd'hui, vous ne trouverez rien à moins d'un demi-million, même la plus petite parcelle de Tanaril. Brockville y entretient maintenant les parcs publics, de la même manière que le gouvernement canadien s'occupe des 23 îles dont il est propriétaire et l'État de New York en possède 12. Le reste des îles sont toutes privées. Oriental Island to our left is an example of a privately owned island. Now the islanders here aren't really roughing it. In fact, they enjoy many of the same amenities you would in your own homes. There's electricity and telephones supplied by cables run over the riverbed. There's plumbing and under just a few decades ago, there was even postal delivery during the summer months. Oriental Island, à votre gauche, est un exemple d'île Aujourd'hui, les insulaires n'ont pas vraiment une vie difficile. En fait, ils profitent des mêmes commodités que vous retrouvez dans vos propres maisons. Il y a de l'électricité et le téléphone alimenté par des câbles passant au-dessus du petit fleuve, de la banlieue, et jusqu'à ce qu'il y ait quelques accueillir une petite communauté estivale. En voici un exemple avec cette jolie maison à votre droite. En raison de la valeur croissante des la plupart de ces chalets originaux ont été démolis il y a longtemps pour faire place à des résidences habitables à l'année, appartenant à plusieurs citoyens parmi les plus riches de Brunel.
Shortly now, we're going to take you through one of the narrowest channels along our route today. A channel appropriately named Swift Water Channel for the speed of the water as it is funneled between Smith's Island to our left and the Canadian mainland. Current through here can reach speeds of 5 miles or 8 kilometers an hour. And you may even notice how the boat slows down a bit as we pass through. Bientôt, nous emprunterons le canal le plus étroit dans notre aventure aujourd'hui, appelé Swift Water Channel. Ce canal porte bien son nom à cause de la vitesse à laquelle l'eau s'achemine entre Smith Island à notre gauche et la partie continentale canadienne. Le courant ici peut atteindre 5,8 km à l'heure. Vous le remarquez peut-être maintenant que le bateau ralentit légèrement alors que nous traversons ce canal. Il est vrai que le kilomètre semble peu jusqu'à ce que vous réalisez le fait qu'une seule vidéo pour plus de 10 ans pour partir des Grands Lacs, plus précisément de la pointe du lac supérieur, pour se rendre jusqu'à l'océan Patung sepatul yang boleh ya. Kita cari pak slide. Tapi kita apa di pemingu itu dari tahun? Lalu kau yang, no? Dans ce quartier d'un autre magnifique domaine dédié insulaire appelé Kawasa, constitué en partie de granite rose signature extrait ici dans les mines. The Thousand Islands are indeed nature's treasure trove. For example, there are over 240 species of birds that can call the islands home, including loons, cormorants, osprey, and American bald eagles. But perhaps the bird most identified with the Thousand Islands is the great blue heron. The great blue heron is the largest of our wading birds and can grow to have a wingspan of over two meters. Herons were considered to be near extinction back in 1950, at which time it was put onto a list of protected species. Since that time, they have made a remarkable comeback, and they now flourish in the Thousand Islands. Go, so please sing, like it. The recovery is due in part to the efforts of Reader's Digest executive William E. Brownie. Rada, wakak kita na bang. Kapa? Kapala, kapala. Thousands of these intense and majestically proud birds. We frequently encounter one or more herons along our cruise route, so keep your cameras close at hand. Sagapon ng sigtok po rin yan. Scuba diving is a popular activity for many island residents and visitors. 
There are dozens of major wrecks in the region. In addition to scattered historical artifacts, good old bottles of whiskey. They were left over from the period of prohibition in the United States. But this section of the St. Lawrence served as a major corridor in the illegal rum running trade. Because prohibition ended in Canada in 1927, six years previous to the United States, a great deal of money was made by residents smuggling liquor into New York State, and several of the islands became speakeasies and brothels due to their relative inaccessibility to the authorities. Then the meltwater spilled over the sill of what is now Lake Ontario, winding its way through these mounds of granite on route to the Atlantic Ocean, thus forming the Thousand Islands, jewels of the St. Lawrence. Yeah, it's Ces rochers exposés comptent parmi les plus anciens au monde, datant de plus de 3,2 milliards d'années. Voyez-vous, les milieux font partie d'une ancienne chaîne de montagnes appelée Axe de Frontenac, qui relie le bouclier canadien au mont Adirondack, dans le nord-est de l'État de New York. Ces sommets montagneux devinrent à nouveau exposés au tournant de la dernière période glaciaire. Au fur et à mesure que les glaciers reculaient à travers l'étendue, ceux-ci emportaient une grande partie du roc tendre sédimentaire, laissant derrière ces agrégats durs de granit. L'eau fondue s'est ensuite déversée sur le rebord de ce qui aujourd'hui est un se frayant un chemin à travers ce monticule de granit jusqu'à l'océan Atlantique, formant ainsi l'Ecolé, joyeux du Saint-Lôme. The region's indigenous people tell of a different story surrounding the origins of the islands. Legends speak of two powerful gods, one good, another evil, who argued fiercely over who would rule this mighty river. The argument escalated into an earth-shaking combat, but the gods each tore huge handfuls of rock from the face of the earth, and they hurled across the river at each other. During the ensuing battle, many fistfuls of earth fell short of their target and landed in the river. Finally, the good god emerged triumphant, and the evil spirits were banished from the region forever. Under an enchanted spell, forests flourished on the thousand chunks of rugged rock which had fallen into the river, and the rocks became the Thousand Islands, or as the Canada's first people knew them, Manitowana, the Garden of the Great Spirit. Les peuples indigènes de la région ont une toute autre histoire en ce qui concerne les origines des La région. Galing sumakay ng barco. May ikot ikot. Bye bye guys, salamat sa inyong panonood. Ito yung mga kasama namin. Si Bani yung naka-orange. Si Tuton yung nagapula. Bye bye! <laughs> Ah, di ko. Tum. Ah? Amo lagi. Ah, sama dapat Peter. Ah, sige. Sa? Ah, tumon. Ano? Magi Timor Tons. Ah. Ah. Eh, mo mo sige. Okay, bye-bye guys. Salamat sa inyong panonood. Ha? Huh?